Berto Romero, vamos con él, venga, vamos. Amigos, sí, amigos. Gracias. Muchas gracias. Vamos, muchas gracias. Tío bueno, tío bueno, dice un invidente. Eh... Feliz año nuevo a todos. Bueno, gracias. bueno. Es que a la gente le gusta verte, tío. ¿Cómo estás? Eh, pues yo también, como la gente, contento de ¿Qué verte. ¿Qué dices tú que la gente no toma uva para pa, pa Nochevieja? ¿Qué? Eh? ¿Has dicho eso a James Rhodes? Sí. Dice, no, tomar las uvas, ya casi nadie lo hace, pero ¿en qué mundo vives? <risa> Todo el mundo lo hace. No, es verdad, es verdad. Sí, me equivoco. Reconozco. Yo solo como 12, 12 uvas al año. ¿eh? Sí, Esa ese noche. año. ¿eh? Ese eh, no me gustan, no me gustan. Yo lo que quería decir, pasa que me aturo ya con el directo, que, eh. que la gente lo hace, que todo el mundo lo cuestiona, como, ¿para qué hay que hacer esto? Ay, yo me atraganto. Eh. Pero se hace, se hace. Pero lo he expresado mal. Sí, bueno, no pasa nada. Perdona, no quería... lo siento mucho. No me ha ocurrido. <risa> Sí, siempre funciona esa mierda. Sí, sí, sí. Venga. Eh, pues sí ha funcionado. Pues nada. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Vamos a trabajar ya? ¿Has visto qué traje más bonito me han puesto sí, este tío, año? Sí, sí. Mira, tío. Oye, ¿esto es gris marengo? Yo qué sé, ¿qué es esto? Es precioso. Sí. Es precioso. Se, se ve, Uy, es de un colaborador que murió y... Y como, como decían las abuelas, ¿y qué género, eh? Joder. ¿Qué género? Mi abuelo, cuando se compraba unos zapatos, te decía, mira qué bueno, esto es material. Sí. ¿Ah, sí? Sí, eso supongo que quería decir que era bueno. Ah, vale, vale. Sí, esto es material. Igual hay gente con zapatos buenísimo, sin materiales, buenísimo. ¿no? Me estaría todo el rato mirándome. Bueno, bueno, pues no. Venga, vamos. Venga, a vamos con la primera consulta del año. Vamos allá. ¿Esto? Hola, Neu. Yo soy Juan. Y yo soy Pedro. Y bueno, somos de Madrid y el otro día en la universidad fuimos al cuarto de baño y bueno, nos pasó una cosa. A ver, pues la verdad es que entramos sin hacer mucho ruido y nos encontramos con una persona que se estaba, pues, al parecer, masturbando. Y claro, nos impactó bastante y luego al salir nos dimos cuenta de que era nuestro profe. Y claro, no sabemos si, si dejar de ir a clase o qué, porque la verdad es un poco incómodo. A ver si nos ayudas. No quiero echarte agua al vino, pero yo creo que es una fake call. No, hombre, no, eso puede... Pero me parece a mí me da igual si es fake o no es fake, pero yo me es lo igual, creo. ¿no? ¿Por ¿Qué iba a impulsar a esta gente a explicarme algo así? Ojo, no, no. La gente está muy mal. ¿eh? Pero en cualquier caso, ¿cómo dejar de ir a su clase? Dejar de ir a cualquier clase menos a la de ese profesor. Claro. Ese es el bueno. Claro. Ese no ha perdido aún la pasión por su trabajo. Un tío que se siente obligado a machacarse antes de entrar en el aula viene como un toro saliendo de un chiquero. Ese tío por la mañana. ¡Oh, sí, Dios! ¿Cómo me puede instruir a la juventud? ¡Oh! Esa es la actitud. ¡Oh, sí, la universidad! ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Eh? sí. La universidad me pone cachondo como un jumento. ¿Jumento? Sí, es un borrico. Ya. La enseñanza hace que la verga me golpee en la barbilla. Bueno, va, 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 venga. Oh, capitán, mi capitán. Sí, sí. El capitán no tenía... Capitán, bueno, en fin, mi eh... capitán, madre mía. Hostia, cómo está. Qué rico. Y luego dicen que si la universidad española no tiene nivel. Joder, Pero no seguro va. que entra mucho más suave en, ah. en la clase, ¿eh? Claro. Aquí no trae los deberes, bah, da igual. <risa> No, no se hacen de ver. Yo ya he hecho los vale, míos, ¿no? Bueno, venga, venga, siguiente consulta. Hola, Berto, hola, Andreu. Yo hola. soy Adrián. Yo soy Oscar. Y bueno, esto que estamos andando y tenemos una duda. Una duda en el lenguaje español. Eh, y es el siguiente. Y es que en la frase de me acuerdo de la perilla de Andreu y recuerdo la perilla de Andreu, ¿cuál es la diferencia entre me acuerdo y recuerdo? Es que no, llevamos mucho rato hablando de esto. Venga, un saludo. Sí. En esa frase el único problema es la perilla de Andreu. Sí. O sea, nunca, de, nunca debió dejarse. No. Es, 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 nunca debió... Mira. ¡Oh, mamá! Ahí, ahí Andreu se equivocó. Eso. Pues esa es una, una época buena, porque llegué a tener el bigotico finico, sin llenarlo todo. Fue encima. Todavía era peor, sí, sí. Claro, era... la, la perilla es de mago. Sí. La perilla es de mago, la gafa de pasta es de cómico. Y Andreu sí. quiso tener las dos cosas. Claro. Aún sabiendo, sabe, conoce la teoría de Jorge Ponce, sí, sí. que el, los magos son los enemigos naturales de los cómicos, claro. como perros y gatos. O sea, la teoría de Jorge, que yo comparto, es que el cómico te miente para que te rías 
y el mago te miente para que te creas sus mierdas. Son, son la luz y las sombras, bien y el mal. Andreu quiso jugar a ser Dios, ya, tío. solo a Luis Piedraíta se le permite ya. coquetear con la magia. Ya, ya. Y esa perilla es una época que no, no queremos recordar. No queremos, no. Yo también tengo mis mierdas, ¿eh? No mm. vengo aquí a criticar a los demás. Yo te iba a decir, no quiero no, sacar yo, el tema yo, pero... No, yo, yo, ¿te acuerdas la época de la...? Sí. Ya, esta foto ya la enseñé, es que sí. me había dado un golpe porque estornudé muy fuerte al lado de la pantalla de un ordenador. Sí. Pero... Mira abajo la, la perilla tipo mago sirio. Oh. Ahí la, la... Oh. ¿Eh? Esto es una idea genial. O sea, de por sí soy feo como un cuerno. ¿Cómo podría mejorar mi aspecto? Eh? Sí. Ya lo tengo. Me voy a dejar la barba más parecida del mundo a un derrape de mierda. Voy a, voy a simular con pelo una anchoa de gallumbo cayéndome de la boca. Claro que sí. Oh. Pero aquí, aquí, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Ya, ya. ¿no? De verdad, en fin. Vamos con la siguiente consulta, a ver si remontamos esto. Hola, Berto. Hola, Andreu. Hola. Eh. Berto, en un vídeo del consultorio tuyo vi que hacías... ¡Bauma! Y me hizo gracia, pero no lo encuentro. ¡Bauma! ¿Lo puedes volver a hacer? Gracias. Un saludo. ¿Cómo era? ¿Qué es esto? ¡Bauma! No, no, claro, joder. O una cosa que me sale. ¡Bauma! Sí, eso es coche, ¿no? Eso es una... Joder, es que es, es, es mi mediterráneo esto. Sí, sí, sí. Te lo piden mucho, ¿no? Es una... Es... Joder, ¿estaría toda la noche haciendo esto? Sí. No tendría que haber escrito nada. Oye, ¿por qué no...? Solo salir aquí... Es una bocina de coche antiguo. Sí. He buscado en YouTube bocina de coche antiguo. ¿Ah, sí? Y eh, os pongo el vídeo, el primero que me ha salido. He puesto bocina de coche antiguo... Y hay un tipo enseñando una, mira, ya verás. Tenemos aquí el claxon antiguo, sí. tipo carcacha. 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 Si quieres dar un toque diferente a tu coche. Sí. Claro. Este es el claxon que necesitas. Sí. Muy bien. ¿Eh? <risa> Maravilloso. <risa> pues tú eres como el padre, ¿no? ¿Eh? A ti te sale el padre. <risa> Pues Ese sí. es más finito. Es un coche gordo. Es, ya, un, cam ya, ya, ya. es un camión antiguo. Sí, sí, tío. Sí, sí. Oye, ¿por qué no te lo sampleas y te lo pones en tu coche? No, porque entonces ya no me contratas a mí para hacerlo. Claro, claro. Ahora puedo ir a fiestas patronales. Claro, claro. Y ahora, después de la, de la orquesta, que salga el idiota que hace la bocina. Y venga, y para casa. Pero espero haberte satisfecho, amigo. Muy bien. Vamos con la siguiente consulta. Hola, ¿qué tal, Alberto? Hola, ¿qué tal, Andreu? Puto amo. <risa> <risa> No, espera, esto se va a pasar. Somos Poli y Aiza y tenemos una historia que contarte, no sabemos qué hacer. Bueno, la cosa es que mi abuelo eh, ha decidido poner un montón de cajas fuertes por toda su casa y lleva años pues, haciendo cajas fuertes pues, en el suelo, en las paredes. Y la cosa es que ahora ya es muy mayor y ahora ya no se acuerda dónde tiene las cajas fuertes. Y pues tal vez soy rica y no lo sé. Entonces a ver si me puedes ayudar con este problema. Gracias. ¿Habéis visto qué bonito como decía cajas fuerte? Cajas fuerte primero, sí. Luego lo ha, lo ha arreglado. Al final se ha equivocado y lo ha dicho bien. Sí. Pero ha, ha, dicho, ha dicho cajas fuerte. Así, mira. Me, me ha gustado muchísimo. ¿Lo podemos escuchar otra vez? A ver. Bueno, la cosa es que mi abuelo eh, ha decidido poner un montón de cajas fuerte por toda su casa <risa> y lleva años pues sí. haciendo cajas fuerte. Me encanta. Cajas fuerte, sí, sí. Es como la marca, ¿no? Sí, cajas fuerte. Es que me gusta mucho eso. Cajas mira. fuerte, ojos negros, piel morenas. <risa> Perros muertos, gato negros, gatos blancos, de pollas, me gusta mucho. Y luego lo, lo otro que no quiero que el cajas fuerte nos lo quite de la cabeza. Ya. Recordemos el momento tan bonito. Mm. Oh, hola, ¿qué tal, Alberto? Hola, ¿qué tal, Andreu? Puto amo. <risa> no, mira, esto se va a parar. Es que como que lo dicen ellos mismos y no, 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 pero qué, qué mierda hemos dicho. Estos tíos son unos gilipollas. Vale, vale. <risa> ¿Sabes? Sin el plural. En fin, cajas, eh, cajas. Oye, pero... No, pero el, también menciona al abuelo. El fondo del tema, ¿eh? Cajas fuerte. El abuelo toda la vida haciendo agujeros por toda la casa. Como, Eso es maravilloso, Como ¿eh? un topillo. Ahí, mi, 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 mi. Amanecía la abuela con un collar de perla metido en el chirrius. <risa> ¿Qué es esto? Cajas, bueno, fuerte, bueno, cajas bueno, fuerte, cajas fuerte. Bueno, bueno, cajas fuerte. ¿Eh? Agujero que veo. Agujero que lleno con mi tesoro. Bueno, ¿Pero, ¿pero tú tonto. crees que eso es verdad? ¿Que esa, esa casa está como un gruyer? Ah, sí, puede ser. ¿Y cómo lo descubren? Pues, pues, pues hay que derribarlo todo. De, derribarla y, y ir buscando los escombros. Claro. A ver qué es cajas fuerte y qué no. 
con un mazo y venga también que que ves, pum, pim, pam, y van a salir Exacto. más cajas que en una zapatería. ¿eh? Exacto. Bueno, bueno. Venga, siguiente consulta. Madre mía. Hola, Alberto, contactaba contigo porque tengo un problema. Y el hablando. problema es que, bueno, yo soy muy vago y a la hora de, de bajar los, los calcetines sucios y la ropa sucia en general a la lavadora, pues me da mucha pereza y puedo pasarme bastante tiempo sin hacerlo. Claro. El caso es que a mí me huelen mucho los calcetines, ya, ya, me claro. huelen mucho, mucho los pies y siempre huele a mierda en mi habitación. Vale, vale. Y ya, ya. el otro día, de casualidad, me dejé, me dejé las cáscaras de una mandarina que me había comido encima de la mesilla de dormir. Pero y cuando bien. entré, o sea, no olía muy, muy bien, pero sí que olía como a naranja. Claro. Y, y entonces, y, y de una estrategia, y es que ahora siempre que, para contrarrestar el olor, siempre que, que me como mandarinas, dejo la piel en la, la mesilla. ¿La y así, pues, la habitación no huele tan tan mal. Pero como soy muy vago, al final he, te, he tenido el problema de que ha empezado a crecer y ahora esto es una montaña gigante de pieles de mandarina y claro, ya tengo que buscar pues, cuando no me caben las cosas en la mesilla claro, eh, claro, claro. para buscar me tengo que ponerme a buscar monedas entre las pieles las llaves y claro, ahora es un problema grande. Claro, claro. ¿Qué debería hacer? ¿Qué me recomiendas, Berto? ¿Qué te recomiendo? Ah, un saludo a todos. Un saludo a ti también, amigo sí. cerdo. A ver, eh, a ver, eh, a ver. ¿qué, ¿qué te recomiendo? Sí. A ver, ¿qué, qué? Qué asqueroso. A ver, qué mierda. Qué asqueroso. Más raro. Ponerte a limpiar sería la solución fácil. No voy a ir por ahí. No, no voy a ir por ahí. No. Si tú ya has iniciado el camino del enmascaramiento, hay que seguirlo. Hombre, hay claro. que seguirlo. A ver, has tapado calcetín sucio con piel de mandarina. Buena jugada, sí. buena jugada. Sí. Pero es una apuesta fuerte. Ahora hay que jugar duro. Hay que tapar. La opción lógica para cubrir sudor de pies más mandarina son, obviamente, restos de pesca. Es lo único, es lo único que te va a ganar en, en acidez, en ese punto de acidez que necesitas para cubrir. Esto te va a dar un par de semanas de margen. Y te volverás a encontrar con el mismo problema. Pies más mandarina más restos de pescado te va a pedir ya algún animal muerto, algo, algo grande. Por lo menos un husky, siete u ocho gatos, 20 o 30 palomas, algo, ¿eh? Y lo siguiente, ya te lo imaginas, ¿verdad? ¿Tienes algún abuelo mayor? ¿Cómo, cómo anda de salud? ¿Cómo? ¡Madre de Dios! Y, 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 y cómo... Joder. ¿Y cómo se acaba esto? ¿Cómo se acaba esto? Te preguntarás. Metiendo fuego a tu cuarto y ocupando otra habitación de la casa. Sí. Mismo proceso, fuego, otra habitación. Y al final, fuego toda la casa. Que dice, es que no tendré sitio donde vivir. No te preocupes. Para entonces la septicemia ya habrá acabado contigo. Cerdo, más raro. Asqueroso. Bueno. Madre de Dios. Sí. Si es que hasta huele fuerte el programa, ¿eh? Venga. Me dicen, que hay, me, dicen que hay, me dicen que vamos muy mal de tiempo. Sí. Tengo dos para acabar. Uh -huh. Dos audios que me han llegado que son francamente desconcertantes. Sí. Y es solo escucharlos y me voy. Vale. Este es el primero. ¿Cómo te gusta jugar con eso, eh? Dejar sembrado ahí eso. Esto es muy desconcertante. Vale. Descon es, son muy raros. A ver. ¡Viva la crema catalana! Da. ¡Viva la crema catalana! Cataluña está pasando muy bien, jodido, ¿eh? No os pido que lo juzguéis no, ni, ni no que lo entendáis. bien allí. No tenéis que entenderlo. Esto es como ver una peli de Bill Lynch. Sí, sí, sí. Disfrútalo. Vale, vale. Y este es el otro y ya me voy. Hola, Andreu. Hola, Berto. Soy Aida. ¡Que no! Vale. Dice, soy Aida. Dice, ¡que no! Y dice, ya, vale, vale. Vale, vale. Gracias, Alberto. Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Volvemos. Adiós. Adiós. Hasta luego.